ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ട്രോൾസ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ ആ ട്രോളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇരു കൈ നീട്ടി തന്നോളൂ എന്ന് പറയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പല തമ്പുകളും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രയുടെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളായിരിക്കും കമന്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും തെരുവിളിയാണെങ്കിലും ചീത്തവിളിയാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് താഴെ നിന്നാണല്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കമന്റ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നാണോ ആ കമന്റ്സ് കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറെ ഗേൾസും അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിനുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒളി കണ്ടിട്ട് നോക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഫിയാൻസി ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ കേട്ടോ കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി പോകണേ അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ലൈക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലും കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ത് കാര്യത്തിനും മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രോൾസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കളിയാക്കലുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഗേൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോണേ തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഏത് കണ്ടന്റ് ചെയ്താലും വേറെ ആൾക്കാർ ആ കണ്ടന്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കത് വൈറലാക്കി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ വീണ്ടും ഞാൻ പറയണു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേന് താങ്ക്സ് ഈ വീഡിയോന് എന്തായാലും ട്രോൾസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ട്രോളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ വളരെ ഇരു കൈ നീട്ടി തന്നോളൂ എന്ന് പറയാണ് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ വിഭാഗം വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് താഴെ നിന്നാണല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കമൻ്റ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നാണൂല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചില ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോണ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിഴലടിക്കാം നിഴലടിച്ചിട്ട് അത്രയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലൈക്ക് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അതായത് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഗേൾസ് മസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി കേട്ടോ ഇത് പല ബ്രാൻഡുകളുടെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷനേ അല്ല ഞാൻ എടുത്ത് 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 പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവണം ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് പല ബ്രാൻഡുകളുടെയും അവൈലബിൾ ആണ് എക്കണോമിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ഇതാണ് നിപ്പിൾ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നാണം വരുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് നാണം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും ലൈക്ക് ഇപ്പം ഡാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടീഷേർട്സ് വെയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും കുറച്ച് ബസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് വെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രാ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്
ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനത് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാൻഡേഡ് എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ ഇതാ നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി ഇതാ സ്റ്റിക്കർ പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ട പോഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ നല്ല ഗമ്മി ഫീലായിരിക്കും നമുക്കിതൊരു ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ ഉടുപ്പിടുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ നിപ്പിളിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്നേഴ്സ് ബ്രായും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ഡ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടോ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ടു ഫോർട്ടിയുടെ ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടിയുടെ ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇതാവാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് ആക്ച്വലി ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയത് ഇത് നിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് നിപ്പിൾ സ്റ്റിക്ക എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോഴും ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സംഗതി ഗേൾസിൻ്റെ കയ്യിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഐറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ്സിൽ ഒരു കാര്യമാണ് നിപ്പിൾ സ്റ്റിക്ക വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഗേൾസ് ഓൺലി വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നിപ്പിൾ വിസിബിൾ ആവുന്നവർ വൈൽ ഡ്രസ്സിങ് അവർക്ക് നിപ്പിൾ സ്റ്റിക്കർ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അടുത്ത സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിനൊക്കെ ലൈക്ക് കാലത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതല്ല ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ലൈക്ക് ബ്രാസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റാഷസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു റാഷസ് അത് റെഡിഷ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും എൻ്റെ റെഡിഷ് ആവാറുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഷോൾഡർ പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഗതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ സാറേ റേറ്റ് ഉള്ളൂ ഇത് പെർ പാഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് അടുപ്പിച്ച് വാങ്ങി വെച്ചതാ കേട്ടോ ഇത് ഒരു സിലിക്കൺ ഫിനിഷ് പോലെയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് സംഗതി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സാരി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സൽവാർ ഇടുകയാണെങ്കിലും കോളേജ് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര റിലീഫ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബ്രാൻഡ് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആ ഒരു ലൈൻ വെക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് ബോഡിയിലേക്ക് അപ്പോൾ സ്ട്രാപ്പ് വലിഞ്ഞ് മുറുകിയിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വെക്കുക കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഭയങ്കര സുഖമാണ് കാരണം മറ്റേത് അവിടെ ഒരു ഇറുകിയ ഫീൽ നമുക്ക് വരും ഭയങ്കര വേദന നമുക്ക് എടുക്കും ആൻഡ് കോളേജൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചുമന്ന് കിടക്കുമായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രിക്കോഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് സ്ട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്കിൻ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കാണൂല പിന്നെ സൽവാറിൻ്റെ നമ്മൾ സാരിയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലല്ലേ വെക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിലീഫ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഒരു വേദനയ്ക്കും ആ ഒരു റെഡിഷ്നസിനും ആ പാടുകൾക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു റിലീഫ് ആയിരിക്കും ഷോൾഡർ പാഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം അറ്റ് ദി
കണ്ടോ എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അണ്ടർ ആംസ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുക മിക്ക ആൾക്കാരും ഡ്രസ്സിലാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അത് ഈ പാഡിലേക്ക് അബ്സോർബ്ഡ് ആയി കിട്ടും ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പത്ത് എന്താ പറയുക പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു ബാഡ് ഫീൽ വരും അല്ലേ സോ സ്വെറ്റ് പാഡ് അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ ബ്രാൻഡും ഒരേ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് തരിക ചിലതിൽ ഗമ്മിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലത് പെട്ടെന്ന് പോകും ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് കാലത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അവിടെ ഇരുന്നോളും അപ്പം ഇത് ഞാൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വെറ്റ്നിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഗമ്മി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നോളും ഇതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് കിട്ടണതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങാറ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഓൺലൈനിൽ നിന്നല്ല വാങ്ങാറ് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇത്തിരിയും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതും അതെ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ആ ശബ്ദം തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം സ്വെറ്റ് പാഡും മസ്റ്റ് ഹാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പം നിപ്പിൾ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടൈം അതായത് സിംഗിൾ ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കളയണം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്പോഞ്ച് ടൈപ്പ് ക്ലോത്ത് ടൈപ്പ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇതാ തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്ലം പ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൊന്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് സ്വെറ്റ് പാഡ് ഇത് ചേട്ടമാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാട്ടാ അപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ തപ്പിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴെ ഇടാം പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഇനി അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പോൾ നിപ്പിൾ സ്റ്റിക്കർ കണ്ടു ഷോൾഡർ പാഡ് കണ്ടു സ്വെറ്റ് പാഡ് കണ്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലൈക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ സ്ട്രാപ്പുള്ള ബ്ര നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൗൺ ഓഫ് ഷോൾഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കാണില്ലേ വിസിബിൾ ആവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും കേട്ടോ ഇതിന് ഇത്ര ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ബ്രാൻഡ് ഏത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം ഇതും അതെ കണ്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക സി കണ്ടോ അതായത് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഗൗൺ ആണെങ്കിലും ചിലർ കപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാ ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതും ഒരു സിലിക്കോൺ ഫിനിഷ് പോലെയാണ് കണ്ടോ ഈ കരകര ശബ്ദം ഇതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഗമ്മാണ് ബാക്കിൽ കൈ എൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഗമ്മി ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിന്നോളും നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാം ഇത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ ഓവർ ബസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു പക്ഷേ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ഇത് ബസ്റ്റും കൂടെ ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ഭയങ്കര ഒരു ഓവർ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് പോവാതെ ഇവിടെ സ്ട്രാപ്പ് ലൈൻ കാണാതെ നമുക്ക് ബ്രാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ
ഇത് നമുക്ക് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം സൽവാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോഡി ഓവറോൾ ലുക്ക് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇടയ്ക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കൂ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നെക്ക് ഒരുപാട് വൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ദൈവമേ വിസിബിൾ ആണോ വിസിബിൾ ആണോ പിന്നെ ചിലരുടെ നോട്ടം നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകും അപ്പം ചിലർ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡബിൾ സൈഡഡ് ടേപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കും ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ അവൈലബിളാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്രാ ആൻഡ് ടേപ്പ് എന്നാണ് കേട്ടോ ബോഡി ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് ഡബിൾ സൈഡഡ് ടേപ്പിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് അല്ല ഇത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് സംഗതി ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സ്ട്രാപ്പ് പോലെ ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബോഡിയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതവിടെ ഇരുന്നോളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അത് അവിടെ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഒരു നമ്മൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിറ്റ്മ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലത്തെ സാധനം ഈ എന്താ പറയുക ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് പൊന്തിയൊക്കെ ഇരിക്കും ശരിക്കും നമുക്കത് വിസിബിളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പം ഇതാണ് സംഗതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നെക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വൈഡായി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ ക്ലീവേജിൻ്റെ പോർഷനിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഞാൻ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത അത് കാരണം ആ ചിട്ടകളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കും കേട്ടോ അവിടെ നല്ല എല്ലാവരുടെയും പൊതുവെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ടേപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് പീവൺ നിപ്പിൾ സ്റ്റിക്കർ ആണെങ്കിലും സ്വെറ്റ് പാഡ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഈ സ്ട്രിപ്സ് ആണെങ്കിലും ഫാഷൻ ഡ്രസ്സിങ് ടേപ്പ് എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഇതെല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓയിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല ബോഡിയിൽ ഓയിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഗമ്മിൻ്റെ കളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലീവേജിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റിക്കറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ ഈ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര വൈഡാണ് പക്ഷെ ഡ്രസ്സ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അത് കാരണം എനിക്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നണില്ല അങ്ങനെ ഭംഗി കൊണ്ട് ഇപ്പം നെക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ടീഷർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സൽവാർ ആയിരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാച്ചിങ് ക്ലോത്തൊക്കെ എല്ലാ ഷോപ്പ്സിലും കയറി ഇറങ്ങി മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ പിടിപ്പിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭംഗി ചിലപ്പോൾ പോകാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താ ക്യുക
ഈ രണ്ട് അറ്റവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ആ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് വരും ലൈക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് എൻഡും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തപ്പി പോണ സമയത്ത് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ടീഷർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ബ്രാസ് സ്ട്രാപ്പിലേക്കും ഇതൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈക്ക് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേബി റോസ് കളർ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ തോന്നും കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ആ സംഗതി ഇത് ക്യുക്കൻ ഈസി ക്ലിക്ക് ഓൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയുള്ളൂ ഇതാ അവൈലബിൾ ഓൺ ഓൾ കളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂ ഗ്രേ ക്രീം എല്ലാ കളറും ഉണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സുനാപ്പി എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് സംഗതികൾ എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരണേ കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരണത് നിങ്ങൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇപ്പം പലരും പല രീതിയാണ് ചിലർക്ക് ലൈക്ക് ഈ കപ്പ് സൈസ് ജസ്റ്റ് കപ്പ് മാത്രം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടില്ല അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റിക്കിങ് ടൈപ്പ് ഇൻവിസിബിൾ ഡ്രാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാലും അവർക്കത് സപ്പോർട്ടീവ് ആവില്ല അത്ര രീതിയിൽ അവർക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമായി ലൈക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സി ത്രൂ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രാ സ്ട്രാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാപ്പ് കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്രായിൽ ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്രായമാണോ ഇടുന്നത് ആ സ്ട്രാപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ട്രാപ്പുകൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ള വള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലാക്കോ റെഡോ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വള്ളി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ട്രാപ്സ് കണ്ടോ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഹുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ ഇതും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ബോഡിയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജെല്ലായി കിടക്കും ഒരു സാധനം സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നൂല്ല സീ ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് നമുക്കിത് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല സോ താഴേക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ സപ്പോർട്ടീവ് ബ്രായ ആയിരിക്കും മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബോഡിയിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ബ്ര വാങ്ങണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ട്രാപ്സ് ഉണ്ടോ പക്ഷേ എത്ര നിസ്സാര വിലയുള്ളൂ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നൂല് പോലത്തെ എടുക്കരുത് അഥവാ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വാങ്ങണം കാരണം ഇത് ഞാൻ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കണ്ട് അപ്പം നല്ല ബലമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കാണ് തിന്നായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിയാൽ പണി കിട്ടും പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അടുത്തത് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പല ബ്രാൻഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പം പിരീഡ്സ് ടൈമിൽ താടി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ അത് കൂടാതെ റെഗുലറായിട്ടും നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ് ഫീൽ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പാൻറ്റി ലൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാൻറ്റീസിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പാൻറ്റി ലൈനർ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈക്ക് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജൊക്കെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില അത് ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ്
അപ്പോൾ മെൻസൽ കപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എസ്പെഷ്യലി ഡാൻസ് ചെയ്യണവർ സ്വിം ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ ആക്ച്വലി മെൻസൽ കപ്പാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പാഡ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാമ്പ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പാഡ് വെച്ച പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല പാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സിക്സ് അവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓരോ ബ്രാൻസും പറയുന്നത് മിനിമം ടെൻ അവേഴ്സോളം അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും അപ്പം അത്ര പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്മെൽ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ മെൻസൽ കപ്പിലേക്കാണ് പോണേ പിന്നെ മെൻസൽ കപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പം മാരേജ് കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും മാരേജ് കഴിയാത്തവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരുടെ വെജീനൽ സൈസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നമുക്കൊരു ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് അതായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മെൻസൽ കപ്പ് ഇതും യൂസ് ഇത് ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഗേൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ് ഈ മസ്റ്റ് ഹാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് സാരി കൊടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്ക ആൾക്കാരും ലൈക്ക് ഷേപ്പ് വെയേഴ്സ് ആണ് സാരിയുടെ താഴെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണേ ഷേപ്പ് വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ഈ ടീഷർട്ട് മെറ്റീരിയലിലൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള അണ്ടർ സ്കേർട്ട്സ് ബട്ട് ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഷേപ്പ് വെയേഴ്സ് ഒരിക്കലും ലൈക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടില്ല മുക്കപ്പാവടെ ഇട്ട പോലെ ഇരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നല്ല എന്താ പറയുക കട്ടിയുള്ള സാരിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൽ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഷേപ്പ് വെയേഴ്സ് ആ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഐ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ഫിഷ് കട്ട് അണ്ടർ സ്കേർട്ട്സ് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ലെങ്ത്തും കിട്ടും സാരി ഭയങ്കര ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും കോട്ടൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതല്ല റെഡിമെയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ഫിഷ് കട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് വേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം തിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ റയോൺ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് അറിയില്ല തിൻ മെറ്റീരിയൽ അപ്പം സാരി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും നമ്മുടെ നെയ്വലിൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് വേസ് അത്ര ലെങ്ത്ത് കിട്ടില്ല ഇതൊരു കാര്യം കേട്ടോ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഫിഷ് കട്ട് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് സാരി എടുത്ത് നോക്കൂ ഭയങ്കര ഷേപ്പ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാരി എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമ്മളിങ്ങനെ ഫിഷ് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുട്ടിക്കുമ്പ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏത് ബ്രാൻഡിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഇൻ ഷേപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പക്കയായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഇതൊരു സംഗതി അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സത്യം തുറന്ന് പറയാമല്ലോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിക്കുമ്പ നിൽക്കണേ അപ്പം ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഷൂട്ടിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വല്ല പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെയിൻ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇതിപ്പം ഷോർട്സ് പോലെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ല ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ബെൽറ്റ് പോലെ ഹുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം ജീൻസ് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്കേർട്ട്സ് ഇടുമ്പം സാരി ഉടുക്കുമ്പം നമ്മളിപ്പം ലൈക്ക് നമ്മുടെ പാൻറ്റീസിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ പാൻറ്റി ലൈൻ പലപ്പോഴും വിസിബിൾ
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇന്ന് എന്തായാലും ചേട്ടന്മാർ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ ഡിയർ നിയർ വൺസിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ചില ഒക്കേഷൻസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക നിപ്പിൾ വിസിബിൾ ആവുക സോ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഒരു കുട്ടി ടിപ്പും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂക്കുത്തി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വർണ്ണ മൂക്കുത്തി അത് ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ മടിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്താ ഇങ്ങനത്തെ മൂക്കുത്തീസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ കണ്ട ഒരു സ്ക്രൂ ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ മാത്രം കാണാനുണ്ടോ എന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല കണ്ട ഇതാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്ക്രൂവും പിരിയും സംഗതിയൊന്നുമില്ല നട്ടം മോൾട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതും ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥിരം ബാഗിലുണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷനും അല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ട്രബിൾസ് അത് തേടി പിടിച്ച് അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തി അപ്പം ഇപ്പം ചിലരുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അറിയാത്തവരിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ഉപകാരമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരാം പക്ഷെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളതും പറയണം എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ട്രെയിൻ പോലെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് വരുന്നു ഗെറ്റ് റെഡി ഗൈസ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ കെയർ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് ഇരു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇനിയും 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 കൂടുതൽ എന്താ പറയുക വൈറലായിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എനിക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊരു ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ആ കമൻസ് കാണാനുള്ള എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈക്ക് എൻ്റെ അറിവിലില്ലാത്ത ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് അറിയുമെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് ലിങ്ക് സഹിതം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടും ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ലിങ്ക് സഹിതം എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ചേച്ചി ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് താഴെ ഇടണേ സോ ദാറ്റ് എല്ലാവർക്കും അത് കാണുകയും ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും തെരുവിളിയാണെങ്കിലും ചീത്തവിളിയാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര എന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആൻഡ് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം എത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ആ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ സിക്സ്ത് സെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുഴുവൻ മുന്നേ നേരത്തെ പറയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പല തമ്പുകളും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രയുടെ അടിവസ്ത്രം മിന്നർ ഗാർമെൻറ്റ് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യം അറിഞ്ഞോ നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളായിരിക്കും എക്സാക്ട് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം അത് ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ